É, você tinha outra perguntinha para nós aí, pra, pra Pri, sobre o assunto, ver se você localiza aí. Ô Pri, para você, que, que, qual que é a pior red flag das mulheres e qual que é a pior red flag dos homens, na sua visão? Das mulheres, eu acho que, que a forma como se expõe nas redes sociais, sabe? Porque eu acho ali que você tá expondo muito do que você tem de melhor para oferecer, entende? Você tem somente sua bunda, seu peito... Poxa, é muito pouco, né? Só um é ponto importante, aí? cara. Queira ou não, na, na, nas redes sociais as pessoas expõem pra elas aquilo que é o melhor delas, delas né? Delas, porque então, a gente tá sempre... Dela... Na, no Instagram, pelo menos, a gente tá sempre mostrando o melhor que a gente tem. Entendeu? Então, poxa, Exato. a pessoa tem um conteúdo muito, mas muito pobre mesmo, sabe? Então, como é que você vai, enfim... Dialogar com a pessoa dessa? Perfeito. É, e, e a Fernanda Montenegro já falou, já falava isso, né? A beleza só importa os primeiros 15 minutos, depois você precisa de ter algo a mais a oferecer. Com certeza. Entendeu? Exato. Então, eu acho que é, que é isso. Para os homens, eu acho que tem que observar muito isso. A forma como se expõe e, enfim, trata. No caso dos homens, o que, que você vê assim que você dos bate homens... no cara e fala, mano, esse cara aqui é uma bomba relógio, esse cara é uma bucha. É, às vezes, é, é, vai muito nisso também, a, a forma, o trato, né? Às vezes é um homem muito impaciente, né? muito intolerante... Isso é uma bomba. Por quê? Vai, vai, vai ser preso daqui a pouco. Isso aí vai ser preso. Em qualquer momento vai ser preso. Meio da, pro... é da, mesmo da protetiva tá perseguindo. Daqui a pouco aqui chega. Entende? Entende? Então, a pessoa... o homem hoje, hoje que não sabe como conversar, como abordar, como tratar, infelizmente, tá vai falando. ficar encarcerado. Vai. Não vai poder ver os filhos, não vai ter um lar digno, não vai ter é, ambiente de trabalho adequado pra ele, enfim. Tá. Infelizmente, vai estar tá com a vida ali. 